হ্যালো এভরিওয়ান সবাই কেমন আছেন অনেক দিন পর আজকে একটা ব্লগ শেয়ার করব আপনাদের সাথে তো আমি আজকে আমাদের বাগানের কিছু কাজ শুরু করব কারণ এখন ঠান্ডাটা একটু কমে গেছে হালকা হাওয়া একটু চিলি ভাব তো আছেই তবে বাগানের কাজ তো শুরু করতে হবে আর অলসতা করে লাভ নেই তো আমি আজকে মেনলি হচ্ছে পরিষ্কারটা করব যে শুকনো গাছগুলো আছে টবের মধ্যে সেইগুলো তুলব আর একটু মাটিগুলো এক জায়গায় করব বা নতুন মাটি যদি পুরনো মাটির সাথে মিশিয়ে সেইগুলোকে টবের মধ্যে রাখতে পারি তো এই ছোটোখাটো কাজগুলো আজকে একটু এগিয়ে রাখার ইচ্ছে আছে আর আজকে আমার কোনো রান্নার চাপ নেই কারণ নীলাদ্রি দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে ও আজকে আমাদের একটু রান্না করে খাওয়াবে আর কি মানে গ্রিল করবে তো সেই জন্য আমার আমাকে আর রান্না বান্না নিয়ে আজকে চিন্তা করতে হবে না খুব সিম্পল আমরা আজকে লাঞ্চ করব আর যেহেতু ওয়েদারটা ভালো সেই জন্য বাইরে আমরা মানে আমাদের ডেকে বসে আজকে লাঞ্চ করব আমাদের তাই ইচ্ছে আছে তো এই তো চলুন তাহলে আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে মেনলি কিভাবে আমি বাগানের কাজগুলো করে থাকি তো আজকে ব্লগটা মোটামুটি একটু ক্যাজুয়াল ভাবে করার চেষ্টা করছি আশা করছি ভালো লাগবে আপনাদের আমাদের আজকে গ্রিলিং চলছে আমাদের লাঞ্চে আমরা এইসব খাবো আজকে আমাদের লাঞ্চে কি কি হচ্ছে গো আমরা বাড়িতে ভালো ভালো জামা কাপড় পরে ঘুরছি কেমন হয়েছে একটু বলো দেখি ভালো হয়েছে শিকাগোতে যেহেতু অনেক দিন ধরে শীতকালটা থাকে তাই সামার এলেই আমরা প্রচণ্ড এক্সাইটেড থাকি কিভাবে এই ওয়েদারটাকে এনজয় করা যায় ইউটিলাইজ করা যায় সেটাই চেষ্টা করি তো বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে আমরা চেষ্টা করি একটু বাইরে গ্রিল করার বাইরে বসে খাওয়ার তো খাওয়া দাওয়া তো আজকের মতো হয়ে গেল এবারে বাগানের কাজে নেমে পড়তে হবে এই যে প্ল্যান্টারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব হ্যাঙ্গিং প্ল্যান্টার এখানে আমি প্রত্যেক বছর ফুলের গাছ লাগাই মানে ছোট ছোট চারা গাছ এনে এখানে পুঁতে দিই তো আমরা এটা গত দু বছর ধরে এগুলো ব্যবহার করছি আমরা এই বাড়িতে এসেছি দু হাজার আঠারোতে তো দু বছর হয়েছে আমাদের এখানে আসা তো দু বছর ধরে এটা তিন নম্বর সামার আর কি এখানে তো এই যে প্ল্যান্টারগুলো দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো কিন্তু সব ভালোই আছে শুধু লাইনারগুলো চেঞ্জ করে দেব তার সাথে মাটিটা চেঞ্জ করতে হবে আর আমাদের নিচে আছে ফ্লাওয়ার বেড ওই যে ডান পাশে যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে আমাদের ফ্লাওয়ার বেড সেখানে সব ফুলের গাছ লাগাই আর ওই দূরে যে লম্বা লম্বা জায়গাটা ওখানে সবজি গাছ লাগানো হয় তো কাজ থেকে দেখুন এই যে ফ্লাওয়ার বেডটা দেখা যাচ্ছে এটা আমি পুরো নিজে হাতে গত বছর করেছি এখানে বেশ কিছু পেরেনিয়াল গাছ লাগিয়েছি তার সাথে কিছু অ্যানোয়ালও আমি এখানে লাগাই কিছু গাছ তো আবার ফিরে এসেছে দেখুন এই যে ছোট্ট ছোট্ট চারা দেখা যাচ্ছে এগুলো কিন্তু সব গত বছর লাগানো বাল্ব কিনে এনে আমি লাগিয়েছিলাম একনিশিয়া দেখুন এই যে বেশ চার পাঁচটা একনিশিয়া গাছ দেখা যাচ্ছে এগুলো খুব সুন্দর সুন্দর বেগুনি রঙের ফুল ফোটে ভীষণ সুন্দর হয় তো আমি ধীরে ধীরে এই বাগানটাকে বড় করছি যেমন লিলি গাছগুলো তো এত বড় হয়ে গেছে ভাবাই যাচ্ছে না এই কদিনের মধ্যে তার সাথে দেখুন এখানে কিছু ডেইজি গাছ আছে এইগুলো খুব সুন্দর ফুল দেয় সাদা সাদা ফুল হয় তো আর এই পাশটাতে পুরো আমি সবজি গাছ লাগাই মানে আমি সিট কিনে এখানে ছোট ছোট চারা তৈরি করে নিই বাড়িতে তারপরে এই চারাগুলো এখানে সব লাগিয়ে দিই এবং প্রচুর সবজি হয় প্রত্যেক বছর গত দু বছর বিশাল সবজি বাগানের থেকে আমরা সবজি পেয়েছি এবারও ইচ্ছে আছে বিভিন্ন ধরনের সবজি লাগার তো এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাকিয়ার্ড এটা পুরো জায়গাটাই আমাদের মানে পেছনের দিকটা আর এই যে এই জায়গাটা হচ্ছে আমাদের কিছু বসার জায়গা রয়েছে একটা দোলনা রাখা আছে এইখানে মেনলি আমরা মাটি টাটিগুলো এনে রেখেছি যেগুলো ব্যবহার করব তার সাথে পুরনো কিছু টবও এখানে রাখা আছে এগুলো ধীরে ধীরে সব পরিষ্কার করতে হবে আমাকে আর আমাদের সামনে মানে বাড়ির সামনেও কিছু জায়গা রয়েছে যেখানে আমি ফুলের গাছ লাগাই যেমন এখানে কিছু টব রাখা আছে এগুলো ধীরে ধীরে সব আমি গাছ লাগাবো তার সাথে আমাদের এই যে দেখুন এখানে একটা 
অনেক দিন আগে একটা গাছ লাগিয়েছিলাম সেই গাছটা গত বছর অল্প একটু বড় হয়েছে দেখা যাক এবার হচ্ছে কি না আর এই জায়গায় বেশ কিছু পেরেনিয়াল লাগানো আছে এগুলো ধীরে ধীরে গাছগুলো আসছে হয়তো এক মাসের মধ্যে গাছগুলো বড় হয়ে যাবে আর এই দুটো বেডের মধ্যে এখানে যেমন বেশ কিছু লিলি গাছ লাগানো আছে এখানে যেহেতু রোদটা একটু কম পড়ে তাই গাছগুলো দেরি হয় বড় হতে তো এইভাবেই আমি সামনে দিকটাও ফুলের গাছ বেশ কিছু লাগাই তো চলুন এবার বাকি কাজগুলো করে নিই তো এখন আমরা কি করব একটা স্প্রে পুরো ঘাসের মধ্যে দেব ঘাসটার মধ্যে আসলে প্রচুর উইড দেখা দিয়েছে প্রত্যেক বছর সামারের শুরুতে আমরা ঘাসের একটু পরিচর্চা করে থাকি আসলে গোটা সামারটাই করতে হয় এটা অ্যাটলিস্ট মানে তিন মাসের মধ্যে দুবার তো আমরা করেই থাকি এই যে স্প্রেটা দিয়ে আমরা কি করছি ঘাসের মধ্যে এই স্প্রেটা লাগিয়ে দিচ্ছি এই যে ছোট্ট ছোট্ট হলুদ ফুলগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো সব উইড আর এই উইডগুলো কি করে ঘাসের থেকে সব পুষ্টিকে কেড়ে নেয় সেই জন্য এই উইডগুলো না একদম রাখাটা ভালো না দেখতে কিন্তু বেশ ভালো ভালোই লাগছে হলুদ হলুদ ফুল ফুটে আছে ঘাসের মধ্যে কিন্তু এইগুলো খুবই ডেঞ্জারাস এগুলো ঘাসের জন্য একদমই ভালো না ঘাসগুলোকে একদম খারাপ করে দেয় আর এক এক সময় এক এক রকম বুইট তৈরি হয় এখন এই যে ছোট্ট ছোট্ট হলুদ ফুল এরপরে অন্য রকম ফুল তৈরি হবে তো এই রকম আর কি সেই জন্য ঘাসের পরিচর্যা করার জন্যই এই স্প্রেটা আমরা দিই এটা একটা ওষুধের মতো আর কি ওষুধটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাহলে এই উইডগুলো সব মরে যাবে তাহলে ঘাসটাতে আমরা যখন ফার্টিলাইজার দেবো সিডস দেবো তখন ঘাসটা ভালো ভালো মতো তৈরি হবে আর কি দেখুন কত এই ছোট ছোট ফুলগুলো দেখা দিয়েছে তো এখন নীলাদ্রি কি করছে ঘাসের বীজ ছড়িয়ে দেবে এই যে ছোট্ট এই পাত্রটা দেখতে পাচ্ছেন এটা একটা মেশিনের মতোই আর কি তো এটা দিয়ে আমরা সব সিডসগুলোকে গোটা ঘাসে ছড়িয়ে দেব তাহলে যখন বৃষ্টি পড়বে তখন ঘাসগুলো নতুন কিছু ঘাস গজাবে এই পেছনের ঘাসগুলো আমাদের ভালোই খারাপ না খুব একটা বা সামনের ফ্রান্টিয়ারের ঘাসের থেকে পেছনের ঘাসগুলো আমাদের বেটার তবু আর একটু যাতে ভালো হয় সেই জন্যই এই সিডসগুলো আমরা দিচ্ছি আর সিডসগুলো দিলে কি হয় ঘাসগুলো আরও বেশি ভালো করে তৈরি হবে আর আগামীতে দু তিন দিন টানা বৃষ্টি হওয়ার কথা আছে সেই জন্য ঘাসটাতে সিডসগুলো ভালো কাজ করবে আর কি তো এটা এখন নীলাদ্রি করছে আমি এবার বাকি কাজগুলো করে নেব তো আমি ওপরে চলে এসেছি এখন আমি প্রথমে এই যে পুরনো গাছগুলো সেইগুলো সব মাটি থেকে উপরে নেব সেইগুলোকে আমি প্রথমে আলাদা করে নেব তারপরে মাটিগুলোকে আমি একটু চেঞ্জ করে দেব আমি এই হ্যাঙ্গিং প্ল্যান্টারগুলোর মধ্যে মেনলি পটিং সয়েলটাই ব্যবহার করি যে কোনো টবের মধ্যে পটিং সয়েলটাই দেওয়া ভালো তাহলে গাছগুলো ভালো হয় তো এই যে প্ল্যান্টারের মধ্যে যে পুরনো মাটিগুলো আছে সেইগুলো কিন্তু আমি ফেলে দেব না সেইগুলোর সাথে আমি নতুন মাটি মিশিয়ে দেব প্রথমে আমি এই প্ল্যান্টারগুলোর মাটিগুলোকে সব একটা অন্য টবের মধ্যে আমি ঢেলে নেব তারপরে আর একটা টবের মধ্যে আমি দুটো মাটিকে একসাথে মিশিয়ে মিশিয়ে তার মধ্যে কিছু প্ল্যান ফুড দেব তো সব কিছুকে একসাথে মিশিয়ে নিয়ে সেই মেশানো মাটিটাকে আমি আবার ব্যবহার করব আমি গত বছরও সেটাই করেছিলাম প্রথম বছর যখন এসেছিলাম তখন তো নতুন মাটি দিতে হয়েছিল কারণ তখন নতুন সব কিছু লাগাচ্ছি কিন্তু পরের বছর থেকে মানে গত বছর এবং এ বছরও আমি সেটাই করছি যে নতুন মাটি এবং পুরনো মাটিকে একসাথে মিশিয়ে আমি ব্যবহার করছি এবং গত বছর কিন্তু আমার ফুলের গাছ খুব ভালো হয়েছিল প্রচুর প্রচুর ফুল এসেছিল সেই জন্য আমি এ বছরও সেটাই করছি আসলে এক একজন এক একভাবে গার্ডেনিং করে থাকেন অনেক আমি অনেক ইউটিউবে ভিডিও দেখেছি যেখানে পুরো মাটি বদলে তারা পুরো টবের ফুল ফুলের গাছ লাগায় তো আমি আমার মনে হয় যে পুরনো মাটিগুলো কেন নষ্ট করব সেইগুলোকে আবার কাজে লাগানো যেতেই পারে তবে মানে কি হয় মানে তিন ভাগের মধ্যে দু ভাগ থাকে নতুন মাটি আর এক ভাগ থাকে পুরনো মাটি তো এইভাবেই আমি গাছগুলো লাগাই আর কি তো এখন যেমন সেটাই করছি পুরনো মাটি আর নতুন মাটি মিশিয়ে মিশিয়ে আমি প্রথমে মাটিটাকে একটু প্রিপেয়ার করে নেব তারপরে সব টবের মধ্যে মানে হ্যাঙ্গিং বাস্কেটগুলোর মধ্যে এই মাটিগুলো দিয়ে নেব 
আমাদের এখানে দুটো প্ল্যান্টার আছে যেগুলো ওয়ায়ার প্ল্যান্টার সেখানে আবার লাইনার লাগাতে হয় তো এই লাইনারগুলো নতুন পুরনোগুলো আর ইউজ করা যাবে না প্রত্যেক বছর লাইনারটা পরিবর্তন করতে হয় এই যে যেমন নতুন লাইনারটা লাগিয়ে দিলাম তাহলেই হয়ে গেল প্ল্যান্টার তো বদলানোর দরকার নেই সেগুলো তো ফিক্স করাই আছে তো এখানে আমি মাটি দিয়ে নেব এই লাইনারগুলো কিন্তু আমি এবারে একটা কাজে ব্যবহার করেছি আমার মেইন চ্যানেলে আমি কালকে একটা ভিডিও শেয়ার করেছি যে বার্ড নেস্ট কি করে বানাতে হয় তো আমি পুরনো লাইনারগুলো থেকেই সেই বার্ড নেস্টগুলো বানিয়েছি আপনারা ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন আমার আর একটা চ্যানেলে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেব তো দেখুন আমার সব টবের মধ্যে মাটি দেওয়া হয়ে গেল রেডি হয়ে গেছে এবারে গাছটা নিয়ে এলেই আমি গাছগুলো এখানে লাগিয়ে দিতে পারবো তো তার আগে আমাকে এই জায়গাটা একটু পরিষ্কার করতে হবে দেখুন প্রচুর মাটি পড়ে গেছে যদিও আমি একটা প্লাস্টিক আমি পেতে নিয়েছিলাম সেটাকে এখন সরিয়ে ফেলবো এবং জায়গাটা ভালো করে পরিষ্কার করে নেব আর যেহেতু ওয়েদারটা খুব ভালো আজকে তো সেই জন্যই আমরা ঠিক করলাম যে বাইরে গিয়ে একটু গাছ নিয়ে আসি কারণ যেহেতু কাজটা হয়ে গেল তাড়াতাড়ি তো আমরা গাছ নিতে যাব গাছগুলো এনে আবার আপনাদেরকে দেখাবো কি কি গাছ কিনছি আমরা বাইরে বেরিয়ে পড়েছি আমি তো অনেক দিন পর বাইরে বেরোলাম সেই জন্য বেশ ভালোই লাগছিল কারণ এতদিন টানা বাড়ির মধ্যে ছিলাম সেই জন্য বাইরের হাওয়া বাতাস লাগছে গায়ে সেটা ভেবেও আনন্দ হচ্ছিল আর যেহেতু এখন স্প্রিং সামার টাইম চলে এসেছে গাছে সবুজ পাতা দেখতে পাচ্ছি আকাশটা পরিষ্কার রয়েছে ওয়েদারটা খুবই ভালো সেই জন্য বেশ ভালো লাগছিল তবে আমরা এখন যে দোকানটার সামনে এসেছি সেখানকার পরিস্থিতি দেখে আমি খুব অবাকই হলাম কারণ এত পার্কিং লটে গাড়ি দেখতে পাচ্ছি মানে তার মানে কত মানুষ বাইরে বেরিয়েছে আর ওয়েদারটা ভালোর জন্য কেউ বোধ হয় বাড়িতে আর নেই সবাই বাইরে বেরিয়ে পড়েছে আমি একেবারে সিকিওর হয়ে গেছি মাস্ক পরে নিয়েছি হ্যান্ড গ্লাভস সব পরে নিয়েছি এবারে আমরা দোকানের ভেতর ঢুকব তো আমি মোবাইল তো ওখানে ইউজ করতে পারবো না কারণ হাতে তখন জাম চলে আসবে তো মোবাইলটা আমি এখানেই রেখেই যাচ্ছি শুধু নীলাদ্রির মোবাইলটাই নিয়ে যাচ্ছে তো আমরা এই তো এখন সব দুজনেই একেবারে মাস্টার্স করে রেডি দেখি আমি তো অনেক দিন পর বাইরে বেরোলাম আমার একটু ভয় ভয় লাগছে এখানে প্রচুর লোক মানে এসেছে গাড়ি পাড়ি তো প্রচুর দেখতে পাচ্ছি তো দেখি কি গাছ পাই আমি একদম বাড়িতে গিয়ে আবার আপনাদের দেখাবো ঠিক আছে আমরা ঝটপট দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনেই বাড়ি চলে এসেছি হার্ডলি আধ ঘন্টা বোধ হয় ছিলাম তো বেশ কিছু অ্যানুয়াল ফুল নিয়ে এসেছি কিছু গাছ আরও হয়তো পরে কিনতে হবে তো এখন আপাতত এইগুলো নিয়ে এলাম তার মধ্যে যেমন কিছু জিনিয়া এনেছি যেমন এই এই যে বেগুনি ফুলগুলো দেখছেন যেটা ধরেছি সেটার নাম হচ্ছে ম্যাথিওলা আগেরটা হচ্ছে জিনিয়া আর এই যে এই পাতা বাহারটা দেখতে পাচ্ছেন এটার নাম হচ্ছে ডাস্টি মিলার এইগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে ফুলের মাঝে মাঝে লাগালে বেশ সুন্দর দেখায় আর এইগুলো তো আমাদের পরিচিত গাঁদা ফুল তো সেটাও বেশ পাঁচ ছটা চারা নিয়ে এসেছি আর পিটুনিয়া এনেছি যেটা একদম দূরে ব্রাইট পার্পেল এই যে যেটা আমি ধরলাম সেটা পিটুনিয়া প্রত্যেক বছর পিটুনিয়া আমি লাগাই খুবই ভালো ফুল আর কি প্রচুর প্রচুর পরিমাণে হয় তো এই কটাই আজকে আমরা এনেছি দেখা যাক এইগুলো প্রথমে লাগাই তারপরে যদি জায়গা থাকে তখন আবার নতুন নিয়ে আসবো তো এখন আমি প্রথমে এই যে প্ল্যান্টারগুলো আছে সেইগুলোই প্রথমে আমি লাগিয়ে নেব তো পেখমও আমাকে হেল্প করতে এসেছে কারণ গাছ লাগানোর সময় বাচ্চাদের কিন্তু বেশ মজাই লাগে তো সেই জন্য ওকেও আমি বললাম যে চল আমার সাথে গাছ লাগাবি তো আমাকে একটু হেল্প করছে আমি ওকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কীভাবে গাছগুলোকে লাগাতে হবে তো দেখা যাক ও কেমন করে আর কি
দেখুন পেখমার আমি মিলে সব কটা গাছই বেশ লাগিয়ে ফেলেছি তো এক একটা প্ল্যান্টারে আমি তিন থেকে চারটা করে গাছ লাগিয়েছি যেমন এই প্ল্যান্টারগুলো একটু ছোট তাই এখানে তিনটে গাছ লাগিয়েছি আর যেইগুলো ওয়ার প্ল্যান্টার সেইগুলো আরও একটু লম্বা বলে সেইখানে আমি চারটে করে গাছ লাগিয়েছি তো এইগুলো এখন তো খুবই ছোট ছোট দেখাচ্ছে কিন্তু এইগুলো এক মাসের মধ্যে একেবারে ঝাঁকড়া হয়ে যাবে প্রচুর ফুল হবে এই যে যেমন এই প্ল্যান্টারগুলোতে দেখুন চারটে চারটে করে লাগিয়েছি তো এই যে জিনিয়া গাছটা দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো একটা ফুল দেখছেন তো কদিন পরে এইগুলো মানে মানে এত ফুল দেবে যে আমি কুলিয়ে উঠতে পারবো না আমি তো মানে পুজোর কাজে এই ফুলগুলো ব্যবহার করি বাড়িকে সাজিয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করি তো ভীষণ সুন্দর লাগে তো এইভাবেই আজকে প্ল্যান্টারগুলো আমি গাছ লাগিয়ে দিলাম আর আমাদের বাড়ির সামনে যে জায়গাটা আছে সেখানেও আমি বেশ কিছু গাছ লাগিয়েছি কারণ সেই জায়গাটাতেও আমি অ্যানুয়াল লাগাই কিছু তো পেরেনিয়াল আছে যেইগুলো আসবে তবে বেশ কিছু গাছ আমি মানে মিশিয়ে মিশিয়ে সেখানেও লাগিয়ে দিয়েছি তো আশা করছি আজকে আমাদের এই গার্ডেনিংয়ের পর্ব আপনাদের ভালো লাগলো আমি কিভাবে গার্ডেনিংটা করে থাকি মানে শুরুতে কিভাবে করে থাকি সেটা আজকে শেয়ার করলাম আগামীতে আরও বেশ কিছু গার্ডেনিংয়ের ভিডিও আমি শেয়ার করব আমার এই ব্লগ চ্যানেলেই শেয়ার করব আপনাদের ভালো লাগলে অবশ্যই দেখবেন যারা নতুন গার্ডেনার তাদের হয়তো কিছু আইডিয়া আমি দিতে পারব তো ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আর নতুন ভিডিওর সাথে খুব শিগগিরই দেখা হচ্ছে আবার ততদিন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নমস্কার